வணக்கம் வெல்கம் டு பிஎஸ்இஸ் கெமிஸ்ட்ரி சேனல் ஃபார் ஈஸி லேர்னிங் இன்னைக்கு இந்த வீடியோல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா ஒரு ஈக்வேஷனை எப்படி பேலன்ஸ் பண்றது அப்படின்றத பார்க்க போறோம் பேலன்ஸ் பண்றதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ண போற மெத்தட் வந்து ஆக்சிடேஷன் நம்பர் மெத்தட் சோ இந்த ஆக்சிடேஷன் நம்பர் மெத்தட நம்ம யூஸ் பண்ணும் பொழுது என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்றத நான் கொடுத்துருக்கேன் சோ ஒரு அஞ்சு ஸ்டெப்ஸ் நம்ம கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணணும்னா ஈக்வேஷனை நம்ம ஈஸியா வந்து பேலன்ஸ் பண்ணிடலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஐடென்டிஃபை த சேஞ்ச் இன் ஆக்சிடேஷன் நம்பர் நம்மளுக்கு என்ன ஈக்வேஷன் கொடுத்துருக்காங்களோ என்ன ரியாக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்களோ அதுல என்னென்ன ஆட்டம்ஸ் எல்லாம் இருக்கோ அதனுடைய ஆக்சிடேஷன் நம்பர் எல்லாத்தையும் எழுதிட்டு எந்த ஆட்டம்க்கு ஆக்சிடேஷன் நம்பர் சேஞ்ச் ஆயிருக்கு அப்படின்றத நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் ஸோ அதுதான் வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஐடென்டிஃபைங் த சேஞ்ச் இன் ஆக்சிடேஷன் நம்பர் ரெண்டாவது ஐடென்டிஃபை தி நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இன்வால்வ் ஸோ ஆக்சிடேஷன் நம்பர் சேஞ்ச் ஆகுது அப்படின்னாவே ஒன்று ஆக்சிடேஷன் நம்பர் இன்க்ரீஸ் ஆகணும் அல்லது ஆக்சிடேஷன் நம்பர் டிக்ரீஸ் ஆகணும் இன்க்ரீஸ் இன் ஆக்சிடேஷன் நம்பராக இருந்ததுன்னா அந்த இடத்துல ஆக்சிடேஷன் டிக்ரீஸ் இன் ஆக்சிடேஷன் நம்பராக இருந்ததுன்னா அது ரிடக்ஷன் ஸோ ஆக்சிடேஷனாக இருந்தாலும் சரி அல்லது ரிடக்ஷனாக இருந்தாலும் அந்த இடத்துல எவ்வளோ எலக்ட்ரான்ஸ் இன்வால்வ் ஆகுதுன்றத பார்க்கணும் ஸோ ஆக்சிடேஷனாக எவ்வளோ எலக்ட்ரான்ஸ் லாஸ் ஆகிருக்கு ரிடக்ஷன் அப்படின்னா எவ்வளோ எலக்ட்ரான்ஸ் கெயின் ஆகிருக்கு அப்படின்றது ரெண்டாவது ஸ்டெப் தட் இஸ் ஐடென்டிஃபைங் த நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இன்வால்வ் third one வந்துட்டு balance the atoms that has undergone change in oxidation number so மூணாவது ஸ்டெப் வந்து நம்ம balance பண்ண போறோம் எதை balance பண்ணணும் அப்படின்னா எந்த ஆட்டம்ல oxidation number change ஆயிருக்கும் நம்ம first stepல identify பண்ணிருப்போம் அந்த ஆட்டம் மட்டும் நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா balance பண்ண போறோம் நாலாவது ஸ்டெப் கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ண போறோம் ஸோ எலக்ட்ரான்ஸ் எவ்வளோ இன்வால்வ் ஆகுதோ அதை நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ண போறோம் அஞ்சாவது ஸ்டெப் மீதம் இருக்கக்கூடிய எல்லா ஆட்டம்ஸையும் பேலன்ஸ் பண்ணோம் ஸோ பேலன்ஸ் ஆல் அதர் ஆட்டம்ஸ் ஸோ இந்த ஃபைவ் ஸ்டெப்ஸ் நம்ம கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணும் பொழுது நம்மளுக்கு ஈக்வேஷன் வந்துட்டு ஈஸியாக பேலன்ஸ் ஆகிடும் ஸோ இப்போ நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துட்டு இந்த மெத்தடை யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து பேலன்ஸ் பண்ணலாம் நம்ம எடுத்திருக்க எக்ஸாம்பிள் எஃப்இஎஸ்ஓ ஃபோர் பிளஸ் கேஎம்என்ஓ ஃபோர் பிளஸ் ஹெச் டூ எஸ்ஓ ஃபோர் கிவ்ஸ் எஃப்இ டூ எஸ்ஓ ஃபோர் த்ரைஸ் பிளஸ் எம்என்எஸ்ஓ ஃபோர் பிளஸ் கே டூ எஸ்ஓ ஃபோர் பிளஸ் ஹெச் டூஓ ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன செய்யணும் ஐடென்டிஃபை த சேஞ்ச் இன் ஆக்சிடேஷன் நம்பர் ஸோ ஆக்சிடேஷன் நம்பர் எங்க சேஞ்ச் ஆயிருக்கு அப்படின்றத நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு முதல்ல இதுல இருக்கிற எல்லாத்தினுடைய ஆக்சிடேஷன் நம்பரும் தெரியணும் ஸோ ஆக்சிடேஷன் நம்பர் நம்ம எழுதுவோம் இப்ப நமக்கு வந்து இந்த இடத்துல எஸ்ஓ ஃபோர்னு கொடுத்துட்டாங்க அப்ப எஸ்ஓ ஃபோர்ன்றத நம்ம மொத்தமா டூ மைனஸ்ன்னு எடுத்துக்கலாம் இந்த பார்ட்டுக்கு வந்து நம்ம எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா டூ மைனஸ் அப்ப எஃப்இக்கு என்ன வரணும் பிளஸ் டூ அதே மாதிரி இந்த இடத்துல பொட்டாசியம் வந்து பிளஸ் ஒன் ஆக்சிஜன் வந்து மைனஸ் டூ அப்ப எம்என்னுக்கு வந்து இந்த இடத்துல ஆக்சிடேஷன் நம்பர் பிளஸ் செவன் சோ கண்டுபிடிக்க தெரியல அப்படின்னா நம்ம இதை ஒரு தடவை செக் பண்ணிக்குவோம் பொட்டாசியம் வந்து ஒன் எம்என்னுக்கு எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிறோம் நாலு ஆக்சிஜன் ஒன்னு ஒன்றுத்துக்கும் மைனஸ் டூ இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ சோ இந்த இடத்துல ஒன் பிளஸ் எக்ஸ் மைனஸ் எயிட் இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ எக்ஸ் மைனஸ் செவன் இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு பிளஸ் செவன் சோ எம்என்னுக்கு இங்க பிளஸ் செவன் அதே மாதிரி ஹெச் டூ எஸ்ஓ ஃபோர்ல இந்த பார்ட்ட நம்ம அப்படியே என்னன்னு எடுத்துக்கலாம் டூ மைனஸ் எடுத்துக்கலாம் அப்ப இது வந்துட்டு பிளஸ் ஒன் இப்ப இங்க வரும் பொழுது இந்த பார்ட் அப்படியே என்ன ஆயிடுது டூ மைனஸ் சோ அப்ப இதுக்கு எப்படி கண்டுபிடிப்போம் இது டூ இருக்கு டூ எக்ஸ் பிளஸ் த்ரீ இன்டூ இந்த பார்ட் வந்து இந்த அப்படியே கம்ப்ளீட் பார்ட் வந்து மைனஸ் டூ சோ மைனஸ் டூ இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ 2x எக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ டூ எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு சிக்ஸ் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு பிளஸ் த்ரீ ஸோ இந்த இடத்துல எஃப்இக்கு ஆக்சிடேஷன் நம்பர் பிளஸ் த்ரீ இங்கேயும் எஸ்ஓ ஃபோர் அப்படியே இருக்கு ஸோ மைனஸ் டூ எம்என்னுக்கு இங்க இப்ப எப்படி எழுதுவோம் இது வந்துட்டு எக்ஸ் மைனஸ் டூ இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு பிளஸ் டூ ஸோ இங்க பிளஸ் டூ அடுத்தது பொட்டாசியம் வந்துட்டு பிளஸ் ஒன் எஸ்ஓ ஃபோர்
இந்த இடத்துல அயன் எங்கிருந்து எங்க மாறி இருக்கு எஃபி பிளஸ் டூல இருந்து எஃபி இந்த இடத்துல பிளஸ் த்ரீயா கன்வெர்ட் ஆயிருக்கு சோ இந்த இடத்துல என்ன ஆயிருக்குன்னா ஒரு எலக்ட்ரான் லாஸ் ஆயிருக்கு சோ இந்த இடத்துல நடந்த ரியாக்ஷன் ஆக்சிடேஷன் நடந்திருக்கு சோ நம்ம ஆரோ போட்டு காமிக்கணும் அப்படின்னா இந்த இடத்துல இருந்து இது இங்க வரும் பொழுது இங்க என்ன டைப் ஆஃப் ரியாக்ஷன் நடந்திருக்கு ஆக்சிடேஷன் நடந்திருக்கு அடுத்தது எதுல சேஞ்ச் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த எம்என் பிளஸ் செவன் என்னவா கன்வெர்ட் ஆயிருக்கு எம்என் பிளஸ் டூவா கன்வெர்ட் ஆயிருக்கு எம்என் பிளஸ் செவன் எம்என் பிளஸ் டூவா சோ இந்த எம்என் பிளஸ் செவன் அஞ்சு எலக்ட்ரானை எடுத்துக்கிட்டு எம்என் பிளஸ் டூவா மாறி இருக்கு சோ இந்த இடத்துல கெயின் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு அதனால ரிடக்ஷன் சரியா சோ அப்போ இந்த இடத்துல நம்ம எப்படி எழுதலாம் இங்க இருந்து இங்க போகும்போது இந்த இடத்துல ரிடக்ஷன் நடந்திருக்கு சரியா இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் முடிஞ்சிச்சு சேஞ்சு எதுல இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் எஃபி டூ பிளஸ் எஃபி த்ரீ பிளஸா போயிருக்கு எம்என் பிளஸ் செவன் எம்என் பிளஸ் டூவா போயிருக்கு ரெண்டாவது ஸ்டெப்புக்கு வருவோம் ஐடென்டிஃபை த நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இன்வால்வ் ஸோ எவ்வளோ எலக்ட்ரான்ஸ் இதில் இன்வால்வ் ஆயிருக்கு அப்படின்றது இங்கே நம்ம எழுதிட்டோம் ஸோ இதுலேருந்து இது கன்வெர்ட் ஆகும்போது ஒரு எலக்ட்ரான் இங்கேருந்து இங்கே எம்என் பிளஸ் செவன்லேருந்து எம்என் டூ பிளஸ் போகும்போது ஃபைவ் எலக்ட்ரான் ஸோ நம்ம எழுதணும் அப்படின்னா இந்த பக்கம் தனியாக எழுதிக்கலாம் இதில் ஒரு எலக்ட்ரானும் இதில் ஃபைவ் எலக்ட்ரான்ஸும் இன்வால்வ் ஆயிருக்கு ஸோ செகண்ட் ஸ்டெப்பு முடிஞ்சிருச்சு அடுத்த தேர்ட் ஸ்டெப் பேலன்ஸ் தி ஆட்டம்ஸ் தட் ஹேஸ் அண்டர் கான் சேஞ்ச் இன் ஆக்சிடேஷன் நம்பர் ஸோ எது சேஞ்ச் இன் ஆக்சிடேஷன் நம்பர் இருக்கு எஃபியும் எம்என் அப்போ இதை இந்த ஈக்குவேஷன் நம்ம என்ன பண்ண போறோம் பேலன்ஸ் பண்ண போறோம் ஸோ மறுபடியும் நம்ம ரியாக்ஷனை ஒரு தடவை எழுதிக்குவோம் இப்போ நம்ம ரியாக்ஷனை மறுபடியும் எழுதியாச்சு இப்போ நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த ஸ்பெசிஃபிக் ஆட்டம்ஸை மட்டும் பேலன்ஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ எதில் ஆக்சிடேஷன் நம்பர் சேஞ்ச் ஆச்சோ அதை மட்டும் நமக்கு தெரியும் எஃபிலையும் எம்என்லையும் தான் வந்து ஆக்சிடேஷன் நம்பர் சேஞ்ச் ஆயிருக்கு ஸோ இதுவும் இதுலேயும் மட்டும்தான் சேஞ்சஸ் இருக்கு அதனால நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இதை மட்டும் பேலன்ஸ் பண்ண போகிறோம் இப்போ எஃபி பார்த்தோம்னா இந்த பக்கம் ஒன் இருக்கு இங்கே எத்தனை இருக்கு டூ இருக்கு அப்போ இந்த இடத்துல நம்ம என்ன போட்டுக்கலாம் அப்படின்னா டூனு போட்டுக்கலாம் எம்என் இங்கே ஒன்று இருக்கு இங்கே ஒன்று இருக்கு ஸோ பேலன்ஸ் ஆயிடுச்சு இப்போ தேர்ட் ஸ்டெப்பு நம்மளுக்கு கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு பேலன்ஸ் தி ஆட்டம்ஸ் தட் ஹஸ் அண்டர் கான் சேஞ்ச் இன் ஆக்சிடேஷன் நம்பர் ஸோ ஃபோர்த் ஸ்டெப் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா க்ராஸ் மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம் இப்போ எதை நம்ம க்ராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இங்கே இது அதுக்கு கீழே எலக்ட்ரான்ஸை நம்ம எழுதுவோம் ஸோ இங்கே பார்த்தோம் அப்படின்னா எஃபி டூ ப்ளஸ்க்கும் எஃபி த்ரீ ப்ளஸ்க்கும் எத்தனை எலக்ட்ரான்ஸ் இன்வால்வ் ஆயிருக்கு ஒரு எலக்ட்ரான் இன்வால்வ் ஆயிருக்கு ஸோ அதை நம்ம ஒன் எலக்ட்ரான் அப்படின்னு போட்டுக்கிறோம் இந்த இடத்துல எம்என் ப்ளஸ் செவனுக்கும் எம்என் டூ ப்ளஸ்க்கும் நடுவில் எத்தனை எலக்ட்ரான்ஸ் இன்வால்வ் ஆயிருக்கு ஃபைவ் எலக்ட்ரான்ஸ் இன்வால்வ் ஆயிருக்கு ஸோ ஃபைவ் எலக்ட்ரான்ஸ்ன்னு போடுறோம் இப்போ இந்த இடத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னா ரெண்டு எஃபி இங்க வந்து ஒரு எஃபி டூ பிளஸ் ஒரு எஃபி த்ரீ பிளஸ் ஆ மாறுறதுக்கு ஒரு எலக்ட்ரான் ஆனா இந்த இடத்துல என்ன ஆயிருக்கு இங்க நம்ம பேலன்ஸ் பண்ணும்போது எத்தனை எலக்ட்ரி எத்தனை எஃபி கொடுத்துருக்கோம் ரெண்டு எஃபி கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல எத்தனை எலக்ட்ரான்ஸ் நம்ம எழுதணும் ரெண்டு எலக்ட்ரான்ஸ் எழுதுவோம் அதனால இங்க எழுதும் போது டூ இன்டு ஒன் எலக்ட்ரான்னு நான் எழுதுறேன் சரியா இப்போ இதை நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ண போறோம் ஸோ இந்த எஃபினுடையத எம்என்னுக்கும் எம்என்னுடைய எலக்ட்ரான்ஸ எஃபிக்கும் கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்றோம் மல்டிப்ளை பண்ணும் பொழுது நம்மளுக்கு ரியாக்ஷன் எப்படி மாறும் ஸோ இங்க ஃபைவ் டூ சார் என்ன வரும் ஃபைவ் டூ சார் டென் ஸோ இங்க டென் எஃபி எஸ்ஓ ஃபோர் பிளஸ் இது டூ இன்டு ஒன் இங்க எவ்வளோ வரப்போகுது டூ கே எம்என்ஓ ஃபோர் மீதி எல்லாம் அப்படியே தான் எழுத போகிறோம் ஹெச் டூ எஸ்ஓ ஃபோர் கிவ்ஸ் எஃபி டூ எஸ்ஓ ஃபோர் த்ரைஸ் ப்ளஸ் எம்என் எஸ்ஓ ஃபோர் ப்ளஸ் கே டூ எஸ்ஓ ஃபோர் ப்ளஸ் ஹெச் டூ ஓ இப்போது நம்மளுடைய ஃபோர்த்து ஸ்டெப்பு கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு ஸோ ஃபோர்த்து ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னா கிராஸ் மல்டிப்ளை எப்படி பண்ணுறது எதுக்காக பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் அஞ்சாவது ஸ்டெப்புக்கு வரோம் பேலன்ஸ் ஆல் அதி ஆட்டம்ஸ் ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் மீதி இருக்கக்கூடிய எல்லா ஆட்டமையும் பேலன்ஸ்
So balance பண்டத்துக்கு இங்க நம் என்ன போடுனும் 5 போட்டும் 5 2s are 10 இங்க 10 FE balance ஐடித்து அடுத்தது இங்க நம்ம MNுக்கு பாக்கப் போரும் இங்க வந்து 2 இருக்கு இந்த அடத்தில் எவ்வளோ இருக்கு 1தா இருக்கு அப்பு இங்க என்ன போடுனும் நம்ம 2 போட்டும் MN balance ஐடித்து இப்பு potassium K கு வருணும் 2K இங்கையும் K2 so balance ஐடித்து அடுத்தது நம்ம பாக்க வேண்டிது sulfur, oxygen, hydrogen பாப்போம் first sulfur இருக்கு வரும் சரியா இந்த பக்கும் இந்த sulfur இந்த பக்கு வருக்கிறது இங்க எழுதுரது இப்ப இங்க sulfur பாத்தும் அப்படினா எத்தனை இருக்கு 10 இருக்கு இந்த count அப்படே நம்ம வச்சுக்குவோம் இப்ப இந்த பக்கம் வருவோம் என்ன இந்த பக்கம் கிட்டத்துடா complete ஐடித்து இப்போ இங்க வந் S இங்க 2 இருக்கு 2 plus இதில ஒரு 1 இருக்கு so 15 plus 2 plus 1 வந்து 18 இப்ப இங்க பார்த்தோம் நா இந்த side 10 இருக்கு இங்க 18 இருக்கு அப்ப 18 minus 10 எவ்வளோ 8 so அப்ப அந்த 8 நம் எங்க போடனும் இந்த அடத்தில போட்டோம் நா இங்க 10 plus 8 is equal to 18 sulfur balance ஐடித்து அடுத்தது நம் எதுக்கு பாப்போம் hydrogen பாப்போம் இந்த பக்கம் hydrogen வந்து 8 2s are 16 So 16 hydrogen இருக்கு, இப்பு இங்க வருமோது hydrogen எத்தன் இருக்கன் பாப்போம் இதில இல்ல, இதில இல்ல, இதில இல்ல, இதில மட்டு இருக்கு, இதில 2 இருக்கு So இந்த side 16 இருக்கு, அப்பு இந்த 2 குட என்ன multiply பண்ணா நம்மிலுக்கு 16 கடைக்கு 8 So இங்க 8 போட்டாம் இன்னா 8 2s are 16 hydrogen balance ஐட்ஸ் அடுத்தது நம்மிலுக்கு balance இருக்குது oxygen நம்ம இந்த sulfur hydrogen எல்லாம் correct balance பண்ணிருந்தும் அப்படினா oxygen automatically என்னா இருக்கும் balance ஐருக்கும் நம்ம ஒருதடுவா confirm பண்ணிக்கும் இப்போ இங்க வரும் oxygen 10 into 4 40 plus இங்க 4 2s are 8 plus 8 4s are 32 so total எவ்வளோ வருது 10 0 1 4 plus 4, 8. 80 வருது இந்த சைடு. இப்போ இங்கு oxygenுக்கு வருவும். இந்த அடத்தில, 3, 4 are 12. 12 into 5, 60. Plus, 4, 2 are 8. Plus, இங்க 4, இங்க வந்து 8. Is equal to, so இங்க வரும்போது எவ்வள வருது? இது வந்து 16, 8 plus 8, 16 plus 4, 20. 20 plus 60, 80. So, oxygenும் balance ஐட்ட. So, final balanced equation அப்படின்றது நம் எப்படி எடுதப் போரும் 10 FESO4 plus 2 KMNO4 plus 8 H2SO4 gives 5 FE2SO4 thrice plus 2 MNSO4 plus K2SO4 plus 8 H2O இதுதான் நம்மலுடைய final balanced equation so இங்கே நம்மலுக்கு கடச்சிருச்சி இதை verify பண்ணிருக்கும் மறுபிடியும் அதை திருப்பி எழுதிருக்கும் so இப்படிதாம் வந்துடு oxidation methodல நம்மலுக்கு குடுத்திருக்க குடிய equation balance பணம் so இது வந்துடு easy நம்ம டக்டக்கன் போட குடிய ஒரு methodதாம் simple நான் உங்களுக்கு குடுத்திருக்கேன் 2-3 equations வந்து நீங்கள் balance பண்ணின்னிங்க அப்படினா உங்களுக்கு வந்து இது வந்து ரும்ப easy ஆன ஒரு method இருக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பா ஒரு useful ஆன வீடியோ வாதான் இருந்திருக்கும் வீடியோ பிடுத்திருக்கு அப்படினா கண்டிப்பா like பண்ணுங்க, share பண்ணுங்க, comment பண்ணுங மறக்காம் சானில சப்ஸ்கரைப் பண்ணுங்க, கூடவே bell icon பிரச் பண்ணுங்க அப்படினா, எப்போலா நான் வீடியோஸ் அப்போட் பண்ணுனோ, உங்களுக்கு நோட்டிப்பிகேசன் வரும் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம். தேங்க்கு.